رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے رہے لیکن کسی نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا دین مکمل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آحد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی ہے حجت الوداع کے موقع پہ نوز الحجہ کو جب آپ عرفات میں وقوف فرما رہے تھے دوسرے اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا دین کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن ذرائع سے دین ہم تک پہنچا ہے وہ ذرائع قابل اعتبار ہوں اگر وہ ذرائع قابل اعتبار نہ رہیں تو پھر دین کو محفوظ کہنا مشکل ہے دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ دین بنانے والے کون ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ حق تعالیٰ شاہ نو فرماتے اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ دین بنانے والے دین نازل کرنے والے دین کو مکمل کرنے والے کون ہیں حق تعالیٰ شاہ نو ہیں آگے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں صحابہ اکرام واسطہ ہیں تابعین واسطہ ہیں تبہ تابعین واسطہ ہیں امت کے علماء اکرام واسطہ ہیں مشائخ واسطہ ہیں محدثین واسطہ ہیں فقہاء اکرام واسطہ ہیں یہ سارے واسطے جو ہیں ان کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ دین قابل اعتبار ہو واسطہ تو ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ دو طریقے سے پہنچا ہے دین کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی جماعت نے حاصل کیا صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت نے صحابہ اکرام سے آگے پھر تابعین کی ایک بڑی جماعت نے حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرنے والے جتنے تھے اس سے زیادہ تابعین کی تعداد تھی اور تبہ تابعین میں وہ تعداد اور زیادہ بڑی تو ہر زمانے میں وہ تعداد بڑی تو ہے اور اس کے اندر کمی نہیں آئی اس طریقے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے اس لیے جن افراد کے ذریعے سے قرآن ہم تک ہم تک پہنچا ہے ہمیں ان کی زندگی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ بہت بڑی جماعت نے اس دین قرآن کو لیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے اور ان کا جھوٹ پہ اتفاق کر لینا محال ہے ناممکن ہے کہ وہ لوگ جھوٹ پہ متفق ہو جائیں کہتے ہیں تواتر تواتر کے ساتھ دین ہم تک پہنچا ہے اور اسی طریقے سے دین کے بیشتر حکام ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ جتنے قربانی ہے یہ دین کے بڑے بڑے جو حکام ہیں یہ پوری امت کرتی ہوئی آ رہی ہے یہ پوری امت کے عمل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اسی طریقے سے آپ کلمہ شریف دیکھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پورے قرآن پاک میں یک جا یہ کلمہ آپ کو نہیں ملے گا صحیح بخاری دیکھ لیں آپ کو یک جا نہیں ملے گا صحیح مسلم دیکھ لیں سہائی ستہ دیکھ لیں تو یہاں آپ کو یہ کلمہ شریف نہیں ملے گا یہ تو پوری امت نقل کر رہی ہے امت کے ہر فرد نے یہ کلمہ پڑا اور جس نے یہ کلمہ نہیں پڑا وہ امتی نہیں ہے سارے امتی اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس لئے اس کو نہ قرآن میں ذکر کرنے کی ضرورت نہ احادیث میں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت تو یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے نماز تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے درمیان میں دلچسپی کی ایک بات سنا دو ایک ہومی پیدا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دن میرے پاس آگئے کہنے لگے کہ نماز میں رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اللہ فائدہ ان کرنا چاہیے میں نے کہا کہ آپ کر لیا کریں ہمیں اس سے کیا غرض ہم آپ کو نہیں روکتے اگر آپ رفائی دین کرتے ہیں تو ہم آپ کو رفائی دین سے نہیں روکتے امت کی ایک بڑی جماعت کی تحقیق یہی ہے کہ رفائی دین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے امت کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے تو ہم نہیں روکتے آپ کو آپ کیا کریں ہم تو یہ کہتے ہیں نماز پڑھو باقی جن کو ان علماء پہ اعتماد ہے جو رفائی دین نہیں کرتے وہ نہ کیا کریں جن کو ان علماء پہ اعتماد ہے جو رفائی دین کرتے ہیں وہ کر لیا کریں میں نے کہا نہیں میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ آپ کیا کریں میں نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ کا بڑا شکریہ آپ میری نماز ٹھیک کرنے آئے ہیں 
آپ کا بڑا شکریہ تو آپ ذرا فرمائیے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کہنے لگے صحیح بخاری میں حدیث ہے میں نے کہا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھ کے ہم اپنی نماز ٹھیک کریں کہنے لگا ہاں ہاں یہی کہنا چاہتا ہوں اس طبقے میں ذرا تھوڑی سی سختی بھی ہوتی ہے تو بڑی سختی سے بات کر رہا تھا میں نے کہا پہلے قرآن نہ ٹھیک کر لیں صحیح بخاری دیکھ کے کہنے لگا اس کا مطلب کیا ہوا میں نے کہا کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو موجودہ قرآن میں نہیں ہیں اس قرآن کے خلاف ہیں تو پہلے تو قرآن ٹھیک کرنا چاہیے نا نماز تو بعد کی بات ہے ہیں یہ کیا بات ہوئی میں نے دو تین حدیثیں نکال کے دکھائیں وہ بڑا حیران ہوا میں نے کہا قرآن ٹھیک کرو گے پہلے بخاری دیکھ دیکھ کے کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں نہیں کرو گے کہتے بس نہیں کرنی وجہ تو بتاؤ کہنے کے بعد نہیں کرنی میں نے کہا میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ قرآن ہے متواتر اور بخاری کی یہ روایت متواتر نہیں ہے اس لیے آپ بخاری کی روایت دیکھ کے قرآن نہیں ٹھیک کریں گے کہنے کہا ہاں ایو گل وہ پنجابی میں بول رہا تھا اے گل اے گل میں نے کہا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا میں نے کہا قرآن اس لیے بخاری دیکھ کے نہیں ٹھیک کرنا کہ قرآن متواتر ہے اور بخاری کی روایت خبریں واحد ہے کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے تو میں نے کہا کہ ایسے ہی ہماری جو نماز ہے نا وہ متواتر ہے امام اب حنیفہ تابعی ہیں صحابہ کو دیکھا تابعین کو دیکھا اس وقت سے یہ نماز ہماری رسول صلی کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے نماز ایسے ہی میں کہا قرآن متواتر ہے حافظوں کے ذریعے سے نماز متواتر ہے نمازیوں کے ذریعے سے تو دنیا میں نمازی زیادہ ہے یا حافظ زیادہ کہنے لگے نمازی زیادہ میں نے کہا پھر ہماری نماز جو ہے وہ قرآن سے زیادہ متواتر ہے اور قرآن نہیں بدلا جا سکتا میں نے کہا ہر چیز نہیں بدلا کرتے اور وہ تو تو دین کا ایک بڑا حصہ تو ایسا ہے اور دین کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو روایتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائے سندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائے اور یہ اسناد جو ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے میں نے کہا آج کچھ نا دین کی بنیادیں بھی تو کچھ بتاؤں نا آپ کو تو اسناد اس امت کی خصوصیت ہے اس میں پھر پرکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث جن راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یہ راوی کیسے قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہیں ان راویوں کے حالات کے اعتبار سے پھر محدثین جو ہیں وہ حدیث کی اقسام کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے ان راویوں کو پرکھے گا کون تو محدثین پرکھیں گے لیکن دین جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے ان میں سے تین واسطے ایسے ہیں جن کی تائید اور توثیق اور جن کی تعدیل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے دی وہ امت کے حوالے نے کیا یہ کام امت کے حوالے نے کیا یہ اپنے ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے وہ وہ کون سے تین طبقے ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کا منصب کیا ہے منصب رسالت ہے کیا یہ قرآن پاک نے جا بجا اس کو بہت اچھے طریقے سے بیاد فرمائے وہ آیات اگر جمع کریں تو کئی گھنٹے لگ جائیں اب اب آپ کو سنائیں اس کو تشریح کریں خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان عصمت ہے آپ کی معصوم ہونا خطا سے بچے رہنا غلطی نہ کر سکنا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجاگر کیا ہے و نجمی اضا ہوا ماض اللہ صاحب اللہ یوحا اور بھی مقامات پہ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام ہے تو جبرائیل علیہ السلام کی توثیق بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے فرمایا کہ انہو لقول رسول کریم سورہ تقویر تیسواں پارا ادھر شمس کو ورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہو لقول رسول ایک تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں رسول ہر بات ہے کہ اللہ جس کو بھیجے گو وہ معمولی تو نہیں ہوگا اس میں ان کی توثیق ہو گئی کہ اللہ کے فرشتہ تھا ہے اور کریم بڑے معزز ہے 
زی قوت بڑی قوت والے ہیں انزل عرش مکین اور ان کا مقام جو ہے وہ کہاں ہے عرش والے کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے ان کا اور ان کی حیثیت ملائکہ میں کیا ہے متعین سب ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ سب کے سردار ہیں پھر اوپر سے امین بھی ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ وہی لے کے آئیں خود تو گڑبڑ نہ کریں امانت دار ہوں لیکن شیطان بیچ میں گڑبڑ کرے جیسے ہمارے کمپیوٹر پروگرام جو ہے نا وہ ہیکر ہیک کر لیتے ہیں شیطان کوئی وہی ہیک کر لے ایسا ہو سکتا ہے فرمایا تو ایسا نہیں ہو سکتا زی قوت بہت طاقتور ہیں طاقت بھی پڑی ہے تو ان کی شان اللہ نے خود بیان فرما دی اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے دین لینے والے صحابہ اکرام ہیں تو صحابہ کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی اس کے ان کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اور ان کا تقوی بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ان کا اخلاص بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ان کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی اور قرآن کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو صحابہ اکرام کی شان پہ ہے اس لیے یہ امت کے حوالے نہیں کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں جب رائے قیم کرنی ہے تو وہ قرآن کی بنیاد پہ کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ارشاد فرمائے ہیں اس کی بنیاد پہ کرنی ہے اور وہ رائے جو ہے وہ تاریخ کی بنیاد پہ نہیں کرنی تاریخ اپنی جگہ پہ بہت اچھی چیز ہے صحیح لیکن یہ ہے کہ وہ تاریخ ہمارے اور تمہارے لیے ہے اور راویوں کو پرکھنے کے لیے ہے لیکن یہ تاریخ صحابہ کو پرکھنے کے لیے نہیں ہے جو صحابی بھی ہو اور صحابہ اکرام بھی اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کی ہیں ایک فتح مکہ سے پہلے ایک فتح مکہ کے بعد فرمایا دونوں کا مقام ایک نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کی شان زیادہ ہے بعد والوں کی بنسبت لیکن وکل نماد اللہ الحسن سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے سب کی نجات ہو جائے گی وعدہ سب کا سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا ہوا ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو بعد میں بڑی گڑبڑ کرنی ہے اور نوز باللہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتحام لگاتے ہیں تاریخ کے عنوان سے تو تاریخ کے حوالے سے ان کے کام تو ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے فیصل آباد میں ایک بابا جی ہوا کرتے تھے بابا جی حساب تو اہل سنت والے جماعت کی رائے یہ ہے کہ یزید فاسق تھا وہ بابا کہتا تھا اور یزید تو نہیں بگاڑ آیا وہ پہلا تو آ گیا سی بگاڑ یعنی حضرت معاویہ کے دور میں بگاڑا گیا تھا نعوز باللہ من زادی کا یہ تو وہ بگاڑ وہاں سے آ گیا تھا یہ لوگوں نے تو یہ لوگوں نے تو بگڑ جانا ہے بعد میں اللہ آپ کیسے وعدہ فرما رہے ہیں اللہ کو سب کچھ کا پتہ ہے لیکن ساتھ اللہ نے اپنے پتہ ہونے کا پتہ یہاں بتایا بھی ہے وکل نہ آج اللہ الحسنہ اور آگے فرمایا و اللہ بما تعمل خبی اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی کریں گے آئندہ آئندہ کریں گے جو عمل اللہ کو ان کا سب کا پتہ ہے و اللہ بما تعمل خبی اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے باخبر ہیں اور پھر اہل سنت والی جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اس میں اہل سنت والی جماعت کی کوئی اختلافی رائے نہیں ہے کہ اصحابہ تو کل ہوں محدول صحابہ سب کے سب عادل ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرنا تاریخ کے حوالے سے جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ فاسق ہے بلکہ فاسق ہونا بھی نہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سیاست دونوں سے بھی گئے گزرے تھے ہماری سیاست میں بھی رکھ رکھا ہو بہت تھا پہلے پھر ایک دھرنے کے نام سے ایک سو ساٹھ دن کا ایک تربیتی کیمپ لگایا گیا اور میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا تک اس کی آواز پہنچائی گئی جس میں گالم گلوچ سکھایا گیا سیاست میں ڈالا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ اس قسم کی سیاست کرتے تھے جو دھرنے کی میں سیاست کی گئی تھی نعوذ باللہ من ذالی کا تو ایسی نسبت تو ہم اپنے کسی لیڈر کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو چے جائے کہ ان کی طرف تاریخی روایت سے نہیں دیکھا جاتا 
مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت اس کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو دو صحابہ سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بنیاد تاریخ ہیں اور تاریخ میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے زیادہ ایک تو غلطی یہ ہے کہ تاریخ کو بنیاد بنانا جب قرآن موجود احادیث موجود اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ موجود پھر تاریخ کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے پھر تاریخ میں بھی قطر و پیوند کرنا مرضی کی چیز لینا جو چیز مرضی کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا تو اگر اس طریقے سے انہوں نے لیا ہے اس کا جواب حضرت مولانا تاریخ صاحب نے لکھا ہے تو قرآن کے حوالے سے انہوں نے فرمایا حضرت معافیہ اور تاریخی حقائق کتاب کا نام یہ رکھا ہے اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محدود جی صاحب نے تاریخ میں بھی خیانت سے کام لیا ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور یہ جو کتاب لکھی ہے یہ برائی ایک طرف اس لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ مودودی فکر کو پسند اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہوں نے صحابہ کو تان اور صحابہ پہ تان کرنا پھر صحابہ میں سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور خلفہ راشدین کی سنت کی اتباع کا حکم ہے ان کو حدف تنقید بنانا اور پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے آپ کے صحابہ آتے تھے آپ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں لیکن حضرت عثمان جب تشریف لاتے تو جلدی سے اپنے کپڑے سیدھے کر لیتے کس نے پوچھا یا رسول اللہ اور بھی آتے ہیں تو آپ بے تکلف ہو کے لیٹے رہتے ہیں جب عثمان آتے ہیں تو آپ پہلے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں فرمایا کیوں نہ کروں جس شخص سے اللہ حیا کرتے ہیں فرشتے حیا کرتے ہیں میں کیوں نہ حیا کروں ہمارے ایک شاگرد عالم ہے اچھے عالم ہیں ماشاء اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا مولودی صاحب کی کچھ غلطیاں تھوڑی سی ہیں لیکن بہرحال ان کے اعلیٰ اخلاق جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دھڑک تنقید کر دے اور صحابہ پہ بے دھڑک تنقید کرے اس کو بے شرم تو کہہ سکتے ہیں اعلیٰ اخلاق اس کو نہیں کہہ سکتے بے شرمی کا نام اگر اعلیٰ اخلاق ہیں تو پھر کوئی پھر ٹھیک ہے تو یہ اب جگہ پہ میں عرض کر رہا تھا ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ پہ تان کرتے ہیں تو اہل حدیث ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل سنت کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ پہ کو حدف تنقید نہیں حتیٰ کہ ان کی آپس کی جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے بعض لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو حدف تنقید بناتے ہیں شیعہ بھی کرتے ہیں وہ شیخین کو بعض اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدف تنقید بناتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں اپنی اپنی باتیں ہوتی طریقہ کار ہوتا ہے واردات کا طریقہ ہوتا ہے ایک واردات کا طریقہ اور بھی ہے کہ محب اہل بیت بڑھنا ہے صحابہ پہ خود نہیں تان کرنا لیکن جو تان کر رہے ہیں ان کو تھپکی دینا ان کو تھپکی دینا ان, ان سے اچھے طریقے سے ملنا ان سے بیان کرانا اپنی مسجد میں یہ کام کر لیتے ہیں اور بعض سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ اس سے چھوٹا جتنا ہو سکتا ہے اتنا کام کر لیں کہ ہمارے بزرگوں کی وہ عبارات جن میں خلافت راشدہ میں اور حضرت معاویہ کے دور میں فرق کیا گیا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا خلافت راشدہ تیس سال ہوگی یہ خلا... بعد میں بھی کے دور کو بھی خلافت کہہ دیتے ہیں لیکن یہ تیس سالہ دور ہے خاص دور جس کی علامات قرآن نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری علامات اکٹھی تیس سالہ دور میں ہوتی ہیں تو چار خلفہ کو کہتے ہیں حق ہمارے یہاں کہتے ہیں حق چار یار تو چار خلفہ تو بازار بات ہے کہ خلفہ راشدین کا دور اور بعد کے دور میں فرق تو ہوگا کیونکہ وہ دور وہ ہے کہ جس کو دین کہا گیا ہے اور جس کے اتباع کا حکم ہے 
حضرت معاویہ کا دور انصاف کا دور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عادل ہیں فرق ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بعض جگہ یہ فرق بیان کیا ہے لیکن یہ اتنا باریک فرق ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آ سکتا لیکن اس فرق بیان کرنے سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا ذہن حضرت معاویہ کے بارے میں نیچے ہو جائے گا اب اس کے لیے دوسروں کی تنقید گوارا کرنی آسان ہو جائے گی اس کے لیے تو بہرحال یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین جو محفوظ ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کی بنیادوں میں تین طبقات ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری دی ہے اس لیے امت کو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے جبرائیل علیہ السلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آحد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یہ یہ بھی مشکل بات تھی آپ کو میں نے کہہ دی ضرورت تھی آج کل بحثیں چل رہی ہیں باقی میں نے مودودی صاحب کا نام لیا ہے فکر مودودی اور ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری جماعتوں نے اتحاد کیا ہے خصوصیت سے قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے کے بعد سے سیاست اور فکر مودودی یہ دونوں اکٹھے نہیں چلائے انہوں نے الگ الگ چلائے تو ایک ہے کسی مشترکہ مقاصد کے لیے اتحاد ہونا وہ اور چیز ہے اور ان کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت اس سے کبھی ہمارے بزرگوں نے اتفاق نہیں کیا اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور سرات مستقیم پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے واخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن